Yo, yo, yo. ¿Qué pasa, gente? Estamos de vuelta en un nuevo jueves de Black Life. Estoy obviamente muy feliz porque sigo acompañado como toda esta excelente primer temporada con mi hermanito escudero Latin for All. Ahora Latin Free. ¿Cómo estáis, Latin hermano? Free. Bien, hermanito, todo bien, contento igual. Capítulo 24 de Black Life. Ha sido una temporada enriquecedora, hermano. Bacán, hemos tenido excelentes invitados, muy buen recibimiento de la gente y feliz de estar compartiendo con usted, hermano, como todos los jueves y junto a nuestro DJ Tupac. DJ Tupac. Oye, hermano, estábamos hace, hace un ratito estábamos haciendo el recuento de nuestra, nuestra primera temporada. Eh. Tenemos unos nombres, hermano, unas una, una horas de conversación. Tenemos 20, vamos a completar 26 programas Exactamente. con 26 artistas invitados, 26 horas de conversación, hermano. Vamos, tenemos acumulado en nuestro Spotify. Así, Así que es. orgullosísimo de esta primera temporada. Y hoy día, hermano, en particular, ¿Sí? tenemos a un brígido, a un brígido, y más encima está de lanzamiento, hermano. Está fresquito. Todo lo que vamos a hablar, hermano, viene con una energía impresionante hermano, por favor preséntame. Hermanito, el día de hoy en Black Life eh, tenemos el honor de presentar a un San Bernardino hermano, representando al sector sur, el 13 de mayo del 2018 lanzó un EP Run Impala hermano, donde sorprendió con versatilidad, con altas barras y pero rap crudo letal nacional y el pasado 7 de agosto lanzó un nuevo EP eh, llamado Like Mandrilo, donde ya habíamos escuchado un par de temas que había lanzado unos singles, pero se lanzó el disquito que está, brother. Lo vamos a estar escuchando, Otro desglosando, nivel. conversando con nuestro hermano Rolando Fino. Bienvenido, hermano, a Black Life. ¿Cómo está, hermanito? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, estoy muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes eh, en, este, en este espacio bonito que ustedes han generado. Y nada, po, aquí contento y agradecido. Filete, Genial, hermano. hermano. Oye, está, está, estamos, como recién decía mi brother, estamos de estreno, hermano. Estamos con algo recién salido del horno. Vamos a estar escuchando eh, varios temitas de lo, que, de lo que es Like Mandrilo. Vamos a estar conversando sobre tu equipo de trabajo, sobre las fuentes de inspiraciones, a todo lo que te llevó a escribir, hermano, y a sacar esta hermosa obra que nos ha tenido a todos pegados toda la semana, perro, <risa> escuchándolo, hermano, vacilándolo, porque realmente es pues... una energía que se siente en esta época de, de pandemia, hermano, cuarentena, encerrado y todo medio gris, viniste a traer un colorcito exquisito, hermano, así que vamos a estar comentando sobre todo eso. Yeah, Qué rico. Yeah. Oye, Coa, ¿qué, ¿qué preferís? ¿Que nos vayamos con un temito o pasemos al tiro al primer bloque? Vámonos con un temito para que después temita, nos vamos a ¿no? de una. Eso, oye, nos vamos a ir con uno de los temas del disco Like Mandrilo, precisamente titulado con el nombre del álbum. Nos vamos con Like Mandrilo, Rolando Fino, para que lo puedan escuchar y volvemos de lleno con Black Life. Yeah, 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 hermano, estábamos escuchando Like Mandrilo de nuestro brother Rolando Fino, esto es el single de su último trabajo EP, eh, Like Mandrilo eh, un, un, un tremendo trabajo hermano, eh, déjame felicitarte, te vemos ahí también súper ambientado hermano, color Like Mandrilo, bien tropicalcito, con tu hojita, tú parece que viví en el mundo Like Mandrilo <risa> sin duda hermano <risa> sí, uno <risa> tiene bonito. que amar el hábitat para que para que las ideas puedan vivir ahí, ¿cachai? Y creo que uno tiene que envolverse de eso. Hermano, ¿sabéis qué? Y lo, lo bueno es que nosotros con Koala en Black Lake siempre decimos, hermano, la iluminación es súper importante, pa, y llegar, apareciste con luz verde soñado. <risa> soñado. Bueno, esto yo igual se lo, se lo debo todo a mi, a mi mina, weón. Ella es como súper... El detalle, eh, el detalle. Este aspecto, así que siempre está ahí ayudándome a que las cosas salgan mejor de lo que uno cree que van a salir. Ella siempre claro. tiene ahí una votación interesante, así que es sin duda un, 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 un elemento muy importante en, en, en mi trabajo así en general. Bueno, Oye, no, eso, eso, eso es muy, muy pro que generalmente siempre hay una gran mujer, hermano, detrás de los artistas y detrás de todos, hermano. Estuvimos ahí también esa vez conversando con Chiste MC, que también 
nos dijo puras maravillas de su compañera, que aprovechamos de felicitarlo, que va a ser, va a ser papito por ahí. Tu, tu oh, una buena noticia esa, weón. Sí. No me la sabes, hermano. Ju y, eh, justo yo había estado hablando con la Ali un día anterior y después veo la foto, preciosos los dos, así que les sí. mandamos mucha energía para los cabros. Alto aguante, Siempre mucho amor. Hay una gran mujer ahí apoyando, hermano, y que pone los detalles que a uno como artista se le van, hermano, porque uno, claro. uno, uno de repente se le van detalles, el... hermano, y ahí está tu, tu mujer ahí, mira. Claro, esto, el, ilumina el la... artista ve mucho en el mundo de las ideas, bueno, por lo menos a mí me pasa eso, ¿cachai? Que estáis siempre flotando en una atmósfera, weón, súper mm. así de, de, de las ideas, weón, de la creatividad, ¿cachai? Creatividad. Entonces, de claro. repente, weón, se, eh, dejáis de ver algunos puntos importantes de la cancha, por así decirlo, y... Claro, ella ha hecho ese, ese rol, weón, que lo, yo lo, lo admiro y, y es muy, muy importante, ¿cachai? En, en todo lo que he ido desarrollando y más en, en la época, like, en esta era Like Mandrilo, ¿cachai? Que, mm. que requiere de esas sutilezas, ¿cachai? Porque, weón, a pesar de ser tan sutil, el nombre, weón, de Like Mandrilo igual trata un poco de, de actitud de mandril, ¿me entendí o no? Como algo salvaje también. Entonces... Sí. Así mismo me siento a veces, güey, como en una hostilidad salvaje de las mismas ideas o de poder controlar tu propio carácter, tu, tu propia velocidad mental, ¿cachai? Mm, sí, por Pero, eso siempre es bueno de... una mirada desde afuera que te ayude de repente a aterrizar y a ajustar detalles que muchas veces se te pueden ir por tantas cosas. Todo el rato, todo el rato. O sea, por ejemplo... Mira, sin ir más lejos, weón, la, la creación del disco, hermano, bueno, como empezando a entrar un poco ya en materia Like Mandrilo, eh, lo fuimos a grabar a Champa, hermano, ¿cachai? Yeah. En una parcela de la, así bacana. Nos fuimos yeah. todo, lo, todo el equipo de, eh, bueno, eh, los Midas, Midas que, que uh -huh. finalmente, claro, son productores y, y músicos, ¿cachai? Que se encargaron de la instrumentalización de la mayoría de los temas. ¿Ya? Y esa, toda esa organización, toda esa gestión, eh, la hizo Romina, que es mi, es mi, mi, mi compañera, compañera, ¿cachai? Y eso, bueno. eso ya es cuando recién empezó a gestarse todo, y ahora todo lo que ha ido ocurriendo, ¿cachai? Desde la, porque, bueno, tengo estreno de videoclip ahora pronto, que precisamente es de la canción Like Mandrilo, y ¿Ya? eso también fue así, gestión mutua, ¿cachai? De... Y la gestión requiere también mucho, mucho orden, ¿cachai? Mucha agilidad en, en aspectos así que a mí se me escapa mucho, ¿cachai? Claro. Eh, sí. Por lo mismo, porque a veces siento que soy muy salvaje para pa, pa, pa el business, ¿cachai? Como que claro. me preocupo mucho de, de la creación y de las canciones y de todo esta guay. Me embolino claro. en ese mundo que no me suelta nunca, ¿cachai? Uh -huh. Entonces... Sí, hermano, detrás, detrás sí. de los grandes hombres siempre hay grandes mujeres, ¿cachai? Y viceversa también, o sea, creo que también el hombre también pasa a ser ese, ese apoyo, ¿cachai? En, 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 la, en la mujer finalmente, ¿cachai? Exacto. Así que bacán. Bueno, no, bacán. se agradece esa ayuda, hermano. Oye, brother, eh, estuvimos conversando al principio de temporada con uno de los que está involucrado dentro de tu último trabajo, el productor Shen Master, Shen 33, Master. estuvo invitado aquí wow. en, nuestro, en nuestros primeros capítulos, en donde eh, repasamos harto de su carrera, dio algunos tips, entre eso hablamos también so sobre tu trabajo, y también hablamos sobre el capítulo que eh, hicimos contigo en Bits and Cheats, que claramente un, un proyecto que se vio ultra truncado por el tema pandemia porque claramente necesitábamos ahí el contacto físico claro, así que claro. esperamos retomar eso, pero tuvimos eh, al primero que fue Rolando Fino, Rolando Fino. justo ahí estábamos en proceso <risa> estaba ahí en el proceso previo al, a casi el lanzamiento eh, nos anunciaste que lo lanzaba ahí en abril pero nadie sabía que venía una pandemia mundial hermano, en donde todo se atrasó claro. ¿Cómo fue esto no. de trabajar en pandemia hermano? Justo los últimos como detalles, me imagino. Claro. Eh, hermano, creo que la verdad es que yo la pandemia, así como en cuanto a cuarentenas, no he podido guardarme finalmente, ¿cachai? Aunque lo quiera, ¿cachai? Porque finalmente eh, hay profesiones de todos tipos, weón. Hay profesiones, weón, de primera necesidad como, no sé, el panadero, ¿cachai? O, claro, el transporte público, etcétera. El transporte público, etcétera. Pero hermano, o sea, nosotros como artistas, nuestra primera necesidad, por ejemplo, es hacer un videoclip, ¿cachai? Es eh, gestionar, ¿cachai? Y, y, o sea, me refiero principalmente, por ejemplo, a los videoclips. 
Claro, Esa yeah. weá te obliga sí o sí a salir a la Exacto. calle, sí o sí a tener que trabajar. Y no es una weá de que querí estar así como contra la ley ni exponerte, weón. Yo tengo dos hijas, weón, y, y, y claro. con mayor razón debería tener un, un cuidado especial, ¿cachai? Claro. Pero, hermano, la necesidad de, de seguir avanzando en los proyectos, de hacer que el business funcione, no me permitió en ningún momento detenerme por la cuarentena, ¿cachai? Yeah. Entonces, o sea, no, te, no te viste tan afectado en el fondo. No, yo en lo personal no, pero claramente tuve que, que proponerme otra visión del proyecto porque uh -huh. finalmente Like Mandrilo lo hacemos todos, po, weón, ¿cachai? Claro. No se trata de solamente cómo yo me sienta o cuánto yo esté arriesgando, sino que es cómo nos sintamos todos eh, como comunidad, ¿cachai? Desde mis fans, ¿cachai? Hasta uh -huh. toda la gente y esa weá también repercute en la recepción, ¿cachai? Imagínate uh -huh. todos estos colores, ¿cachai? Bacanes saliendo mm. en, en pleno inicio de pandemia, donde todo era demasiado incierto, bueno, que ahora igual lo sigue siendo, pero digamos que al menos ya está más asumida la situación, claro. y mm. finalmente hay que echarle para adelante, ¿cachai? Entonces claro. creo que ahora era el momento preciso para tirar estos colores, y un poco darle alegría a la gente, ¿cachai? A todos los que pueden escuchar Like Mandrilo, que se llenen de esa energía, y, y que floten así bonito en eso, pues, ¿cachai? La raja, hermano. Oye, pero eh, bueno, en, como lo decíamos al comienzo, en, el, en tu EP anterior, Rubin Pala, eh, se, se catalogó igual como un disco bien versátil, pero con, con el cual nosotros lo conversamos, que igual era más rapero, como eh, de harto rap. Pero en este, yo creo que aquí te las mandaste con versatilidad, hermano, con, con, la, con la frescura de ritmo y la diferencia que hay, pero siempre manteniendo el sello eh, Rolando Fino. Exactamente. Claro. Eh, sí. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus influencias... Eh, rítmica más que nada para pa la confección de este disco hermano, mira eh, eh, yo creo que siempre he tenido una, una fascinación por el funk en mi yeah. papá me acuerdo que era mucho de escuchar Erwin and Fire Cool and the Gang ¿cachai? Eh, Bee Gees y cosas así ¿cachai? que eran muy funkeros ¿cachai? muy de de yeah. la guitarrita, ¿cachai? Llevando ahí el, el comping y todo. Y, hermano, eso fue una influencia desde pequeño, ¿cachai? Yeah. Y cuando conocí el rap, hermano, creo que ahí empecé a pulir mi instrumento, ¿cachai? Y, y claro, llegó un momento donde, mira, me, me reencontré con Yamiro Guay, weón. ¿Cachai? Yeah. Esa weón. Bonito. Después de yeah. harto tiempo. Y me volví a fascinar, ¿me entendió, no? Mm. Entonces, eh, finalmente, claro, uno tiene una influencia rapera, ¿cachai? Y la empezáis a mezclar con, con cosas que son más, eh, más a tu esencia, weón, o a tu propio gusto, porque finalmente, como rapero, en un principio uno dice, bueno, voy a hacer rap, tengo que escuchar rap, ¿cachai? Claro. O, 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 o como volverte un poco purista. Creo que el rap, en los inicios de cualquier rapero, te hace ser purista, porque el rap es muy cerrado, o era muy cerrado antes, claro. más que ahora. Entonces, claro, uno se somete un poco a eso. En fin, la cosa es que entra ya Miro Quay de nuevo, así como a... A, 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 a revolver el gallinero. Ah, exacto. Claro, así como, weón, siente esto, ¿cachai? Conoce esto. Y esa guaya me empezó a picar un bichito, ¿cachai? De que me empezaron a dar ganas de cantar más, ¿cachai? Yo siempre he sido, por ejemplo, muy bueno para los coros. Todos los coros de mis canciones la, lo hago yo y eso siempre me, me ha gustado, ¿cachai? Y para esos coritos empecé a tirar más melodías, ¿cachai? Y empecé a descubrir que tenía ahí pastitas y empecé a sacarle más jugo, después saqué ardillas en el parque, por ejemplo, donde ya estaba presentando un coro mucho más cantado, Alto y ahí marco. ya me solté, ¿cachai? Ya. ya me solté. Bueno, y Amiro Quay fue como una de esas cosas que de empecé esa influencia. a hacer. Dije, wow, claro, quiero hacer mm -hmm. esto, ¿cachai? Y él me hacía sentir como, como quiero que la gente se sienta cuando escuche mi música, ¿cachai? Como claro. en una fiesta, en un baile, en un goce, en, ser, en sentirte elegante, ¿cachai? El sentirte así, weón... Eh, empoderado, por así decirlo. Empoderado, decir, sí. Así me hacía sentir Yamiro Guay, me hace sentir aún, ¿cachai? Entonces, puta, ahí empezaron a explotar ciertas cositas, empecé a regatear así en búsqueda de, de ciertas bandas, ¿cachai? Eh, mm. Me impactó mucho también, por ejemplo, Anderson Pack cuando sale en, esta, en, esta, en estos capítulos de NPR, ¿cachai? Del Tiny, Tiny Desk. Uh -huh. Y creo que ahí eso también me abrió mucho como lo que se puede hacer, ¿cachai? Claro, Onda, como el abanico de estilo, rapero, de ritmo. ¿me entendió, mm. ¿no? mm. Y que se le ve bien al rapero hacerlo, ¿cachai? Ah. Y despegarse de toda esa primera piel, ¿cachai? Que es como tu rap, que es como, weón, solamente soy esto, y decir, no, weón, no soy esto. 
no soy solo una oruga, soy una mariposa también, ¿me entendió, no? Claro. Y empezar a cachar que tenéis alas y que podéis volar hacia cualquier lado que queráis, weón, eh. es bacán, ¿cachai? Y creo Muy que bien. Like Mandrillo es el primer paso más sólido de, de, de esta metamorfosis finalmente que se dio de una forma muy orgánica, muy de, de mi necesidad de querer eh, conocer cosas, de poder expresar cosas nuevas, y me ha hecho muy bien, güey, me ha repercutido en, en mi vida así de, de una forma muy feliz, ¿cachai? Porque repercute en mis hijas, repercute en, en mi círculo cercano y en la gente que escucha, ¿cachai? Esa misma alegría que yo sentía cuando estaba haciendo las canciones, ¿cachai? Yeah. Entonces ha sido bien bonito todo, con harta bendición, hermano. La raja, ¿no? Y se agradece el ritmo, lo rítmico, hermano. Muy bueno. O sea, de que te han ganado a bailar, te han ganado a bailar al toque. A mí el sí, Che me había dicho que estaba, que estaba bueno para mover las pompas del disco, pero no me imaginé que tanto. No, brígido, hermano. Y lo otro, <risa> hermano, que, eh, bueno, como hablábamos al principio del hábitat, eh, claro, uno dice ya, puedo cantar, pero no, no vaya a estar salir cantando cualquier cosa ni sobre cualquier ritmo, ¿cachai? Claro. Hay que crearle un hábitat a, 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 a Rolando Fino finalmente, ¿cachai? Donde Rolando Fino siga viviendo cómodamente en, eso, en esos ritmos, porque claro, yo pude haber dicho, loco, te voy a tirar unos temas para bailar y quizá dijeron, bueno, este weón se, se va a poner así corte Wisin y Yandel, ¿cachai? Y tirar y la voz, Exactamente. ¿cachai? Como, es como la jugada predecible que están teniendo todos, ¿cachai? Y la verdad es que yo nunca he querido encasillarme así como en, ese, en, 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 en los lotes, en los montones, ¿me entendió no? Mm. Porque tampoco Rolando Fino puede vivir ahí, aunque quiera, ¿cachai? Y no te niego que he montado de embos, ¿cachai? Y he montado ritmos súper distintos, pero no me dan esa satisfacción de, por ejemplo, no sé, a mí me encanta fumarme un, un caño, weón, y ponerme los audífonos y salir a escuchar las canciones caminando. ¿Cachai? O acostadito, no sé, y te dan ganas de escucharlas, ¿me entendí? Y cuando las escucháis, weón, de repente, no sé, te emocionáis, se te paran los pelos, weón, de repente hasta puedes llegar a las lágrimas de, de esos clímax o esas emociones que te pueden ir dando las canciones y que no me producían estos otros ritmos porque me volvía absolutamente banal, me era difícil mm. hablar de cosas que me interesan a mí hablar sobre estos ritmos que incitaban mucho a hablar de cosas banales para que tenga la onda del estilo, ¿me entendió, no? Exacto. Porque como que el dembow tiene que ser hablado de una forma, ¿me entendí? Tiene que ser un mensaje que incite a bailar, que incite al roce, ¿cachai? Porque es perreo, es movimiento de caderas, ¿cachai? Mm. Es, un, es un ritmo que ya está, ¿cómo decirlo? Como medio condicionado a una forma de, de bailarse, ¿cachai? No es como la electrónica, que eso lo podéis bailar como queráis, ¿cachai? No hay ningún Exacto. parámetro. Pero ya cuando estoy hablando de Dembow, habláis de perreo, habláis de, de, de tacto, de roce, y eso es eh, sensualidad, pues, bueno. eso también es, es, es... Tiene que haber un aspecto banal, ¿no? ¿no? Exacto. Oye, no, Entonces, oye. a mí me llamó mucho la atención cuando vi, eh, leí una entrevista tuya donde decía ahí, compadre, te voy a decir que yo aprendí a bailar con Like Mandrilo. Ah, me encontré sí. notable, dije, o sea, si viene un disco más movido que la Greta. ¿verdad? Sí, hermano, porque claro... Mira, yo la verdad es que he ido descubriendo en mí, yo no soy un, 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 un bailarín innato, por así decirlo, en mi vida común yeah. y corriente, ¿cachai? Pero sin duda, ¿cachai? Que cuando yo, no sé, pues me subo a un escenario, soy otro, weón. Sale, sale un personaje que realmente me posee, weón, ¿cachai? Que no es, no es, no soy yo normalmente, ¿me entendió, no? <risa> Claro. Soy yo potenciado en, en, en habilidades que normalmente no podría hacerlo, ¿me entendí? Es como mm. cuando estáis en una situación extrema y sacáis fuerza de no sabéis dónde, me pasa lo mismo al estar en el escenario, fluyen de mí virtudes, ¿cachai? Que en mi estado civil, así como común y corriente, no, no las tengo, ¿cachai? Yeah. Entonces, Like Mandrilo me despertaba esa sensación como de querer todo el rato estar así como vacilando las canciones, ¿cachai? Más que lo que me producía el rap, que es como una hueá más de cuello, ¿cachai? Así como, claro, claro. Así más, como más sentir de la clase, mm. el estilo, esta hueá era la clase, el estilo y la cadera también incluía, ¿me entendí? Sí, Entonces, ya. me soltó mucho, hueá. Y te pasa un poco lo que, tú, lo que nos mencionabas anteriormente, que onda, quizás no, no se te da el bailar porque sentís que es muy banal lo que estáis, bail lo que estáis bailando, pero ahora quizás sí lo sentís porque pudiste crear un hábitat, como tú decís, Pudiste crear un hábitat en donde tú, como Rolando Fino, te pudiste sentir cómodo bailando, po, weón. Todo el ¿Sabes? rato. Entonces, mm. ahí, está, ahí estuvo la jugada maestra, hermano, que es eh, lo, que tú, que, lo que tú decís, crearle su lugar a Rolando Fino para que él tenga toda la libertad de poder moverse en el plano, hermano. Exacto. Tremenda jugada, hermano. Vamos a seguir hablando de, 
so, sobre Like Mandrilo, que está bien buena la conversa, está se va bueno. a pasar rapidito la hora, pero nos vamos a ir a un corte musical no? y además un corte comercial, hermano. Para Oye, que un, un temita take. muy bueno. Yo diría que este debe ser el, de, el favorito de varios, el favorito de varios, <ríe> pero eh, bueno, lo vamos a comentar después. Esto a la vuelta. El remix del famoso tema Ardías en el Parque de Rolando Fino junto a los grandes de Stylock y Andy Portavoz. Lo escuchas en Black Life. ¡Plum! ¡Duro! ¡Plum! Uy, ey, ey, ey. Oye, estábamos, antes del corte comercial estábamos escuchando Ardías en el Parque Remix junto a Stylock portavoz y por supuesto nuestro invitado Rolando Fino, hermano. Tremendo junte, qué onda, hermano. Oye, hermano, fue un... Fue una locura escuchar a Stylock haciendo el coro de ardillas en el parque, hermano. Brígido. Bueno, hermano, cuéntanos qué onda, ¿Cómo, cómo fue ese junto y cómo fue ese trabajo y la experiencia de, de, de colaborar con dos gigantescos de la escena del rap nacional. <risa> hermano, fue un sueño hecho realidad finalmente, porque yo creo que no hay rapero chileno o rapero así latinoamericano que no conozca al Stylock y al portavoz, pues bueno. Mm. Y hermano, todo se dio porque, bueno, primero se dio la mano con el, con el Pancho, con Stylock, ¿Ya? porque fui a tocar al lanzamiento del disco del Semilla, que se llama Coleccionista, hace un, un año atrás, algo así, ¿Ya? y estaba el Pancho ahí de invitado y de repente se subió como a freestylear, ¿cachai? hicimos como un jam al final del, del show, y ahí yo voy y lo saludo y me dice, bueno, hermano, yo te conozco, si te he visto tu casa parlante, y la wea me dice, ¿cachai? Bueno, le pone, bueno, yo así, weón, impactado, de una, así, ¿cachai? Oh. Y él me dice así como, weón, juntémonos, hermaniemos y hagamos algo, po, weón, ¿cachai? Y yo, hermano, no lo voy a creer, po, weón, ¿cachai? Qué loco, weón. Qué loco. Y, puta, weón, de eso pasó un año, ¿cachai? De que entre buscar qué hacer con él, porque, claro, es, una, es un cartucho que no podéis quemar al aire, ¿cachai? Entonces... Uh -huh. Qué bien, Puta, ahí buscando y de repente el, el Pancho me, me, me tira así su comentario por, por Ardilla en el parque. Y yo dije, weón, Ardilla en el parque, está bueno, lo voy a hacer con el con Stylock, ¿cachai? Y ya, ya, pues bacán, bacán, al Stylock le gustaba, ya empezamos a, como a sacar ideas y de repente él mismo me dice, ¿por qué no metemos al Andy acá? ¿Cachai? Porque el Andy le habló y creo que también le dijo que le gustaba el tema, ¿cachai? Que ya ven, Andy ya venía como medio dateado de antes de mí, ¿cachai? Por su manager, en fin, hermano, una, hay unas, unas uniones una... bacanes que terminó en, en desembocando bueno, en este remix, que bueno, para mí es fabuloso, y lo otro es que conocer a los cabros y darte cuenta que, que son, eh, bueno, eh, Músicos, ¿cachai? Igual que tú, somos colegas y que están buscando lo mismo, se esfuerzan lo mismo. Mm. Finalmente, weón, generamos una amistad, po, weón, ¿cachai? Un lazo bacán entre nosotros que, weón, estamos ya unidos, po, weón, ¿cachai? Mm -hmm. Y raja, ha sido re bonito weón. eso, weón, así como también regalarle así como ese, como ese triunfo de cierta forma a la gente que me ha seguido desde siempre, ¿cachai? A los mismos artistas que son amigos míos y que quedaron también así como sorprendidísimos con ese FEAT y, y que finalmente les genera una inspiración a, a decir, weón, se puede, ¿cachai? Onda, la weá es remar, remar fuerte, ¿cachai? Y sin que nada te distraiga y lo lográis, ¿cachai? Empiezan a ocurrir cosas mágicas, ¿cachai? Entonces... Sí. Eh, y tenía ese tipo de resultado, weón. Mm. Sí. Excelente, hermano. Ahí, eh, dejamos recordado que todos los temas que, están so que suenan en nuestro programa, hermano, se van directo a nuestra lista de reproducción en Spotify, la colección Black Life, en donde suenan todo lo que hemos reproducido. Toda la programación, programa, hermano. Qué bacán, en, en este caso se va Ardillas en el Parque Remix y eh, los demás temitas que vamos, a, que vamos a estar escuchando de Rolando Fino, hermano. Oye, Coa, le recordamos a todos que estamos en vivo y en directo a través de RadioHoy.cl, señal streaming, donde pueden vernos en, tanto en señal de audio como video, y después nosotros los programas los tiramos en podcast Spotify, y eh, el capítulo completo de video en YouTube, nuestro canal Black Life Espacio Radio Espacio Chile, donde pueden encontrar capítulos y contenido adicional, hermano. Yeah, yeah. Oye, hermano Rolando, cuéntanos Dime. cómo es el, el, la pega con los Midas, hermano. Eh, hemos, hemos nombrado hartas veces a los Midas eh, a lo largo de nuestra temporada, que son tres personas que los componen, si no me equivoco, es eh, Tomás Conache, Diley Lama y... 
Eh, eh, hermano, yo creo que son más de, más de tres. Porque mira, más tengo al lado, está Tomás, está Culmase, está Joaquito también incluido con ellos. Y, y los Midas, bueno, claro, ellos son músicos, ¿cachai? Eh, muy doctos igual, o sea, tienen muy buen gusto porque también hacen el rol de producción, ¿cachai? O sea, finalmente el productor tiene que afinar el producto, ¿cachai? Entonces son, tienen oídos bien críticos, ¿cachai? Al momento de la selección de los sonidos, ¿cachai? De, de, lo, de las percusiones, qué sé yo. Y fue una experiencia bien bacán trabajar con ellos porque los vi trabajar, hacer los vi crear desde cero, ¿me entendí o no? Y pude también presenciar todo ese, ese proceso que hace el, el beatmaker, ¿cachai? O, eh, qué sé yo, todos los que participan en la creación de una instrumental y desde la nada, ¿cachai? Desde la idea de la letra y empezar a formar ahí un, un conjunto a de a cosas. A materializarlo. Que... Oye, hermano, y todo este proceso de la creación del disco, de la composición, ¿lo hiciste todo en una tirada onda como si fueran un, de un viaje a, a algún lugar y lo hicieron ahí sí, o lo fueron haciendo por parte? No, mira, eh, yo ya llevaba, bien, ya tenía las ideas de las canciones, ¿cachai? Eh, ya tenía así como armado el rollo de lo que íbamos a ir a hacer a Champa, ¿cachai? Entonces, cuando llegamos allá, eh, fue materializarlo todo, así como dejarlo ya en su forma final, ¿cachai? Y ocurrió todo ahí, weón, ¿cachai? Ocurrió toda la magia en ese lugar, ¿cachai? Eh, toda, la, toda la música, toda la instrumentalización de la, del, del disco ocurrió ahí, ¿cachai? Y la grabación ah. también, ¿cachai? De, mm. La ejecución de todos los temas. Y eso, puta, dejó una huella en todos, po, weón, porque imagínate siete días, weón, así en un lugar súper apartado con tu equipo, ¿cachai? Donde convivís todo, desde despertarte, almorzar, estar de repente grabando, después pasarte a la sala donde estábamos haciendo los beats, ¿cachai? Escuchar la creación, mm. eh, todo, pues, weón. las Bacán. conversas y el cigarro en, en los intertantos, ¿cachai? los cañitos todas esas weas putas te van uniendo harto en, en el proyecto pues, weón, ¿cachai? Mm. así que fue una experiencia bacán para todo, weón. bien bonita buenísimo, oye hermano y, y por ahí, eh, escuchamos en alguna entrevista que diste por ahí que eh, le vaya a hacer videoclip a la mayoría, o no sé si a todos a la mayoría de, lo, de los temas de Like Mandril, ¿es esto cierto sí. compañero? Es absolutamente cierto, hermano. O sea, creo que es un disco que se merece eh, eso. Se merece hacer eh, videos de todas las canciones, ¿cachai? Porque todas las canciones para mí son súper especiales. De hecho, yo le atribuyo así la categoría de hijo a las canciones, ¿cachai? Porque finalmente son tus creaciones, son tu, son tu reflejo, ¿cachai? Muestran una parte de ti. Y son súper importantes las canciones, hermano. Son... Eh, son yo, yo son finalmente weón, la canción conserva recuerdos sensaciones cachai súper súper importantes que después podéis eh, volver a abrir ese, ese frasquito donde lo encerraste y podéis volver a oler weón, los años donde lo hiciste lo que estabas mm. sintiendo cómo te expresaba y weón. entonces Hermano, eh, es muy importante la canción, ¿cachai? Para mí, ¿cachai? Porque yo soy compositor, de, de escribo mis letras, ¿cachai? Les saco el rollo, les doy los ritmos, le doy las melodías a, la, a, todo el, a todo el business. Entonces, puta, tiene mucho de ti, weón, ¿cachai? Me embolé mucho, ya no me acuerdo de lo que estábamos hablando al principio de esto, pero eso pienso, weón. Buenísimo, ¿no? más que nada de, de los, vide de los de videos, los videos de, claro. que ah, claro. de, que, de que se merece un tratamiento así porque eh, un tratamiento claro. audiovisual porque es, es como muy, algo muy importante que nace como desde tu interior hermano, con claro, respecto claro. a eso ¿qué trabajo podríamos ver primero? ¿qué video podría, podría venirse primero? hermano, el primer video que va a salir es Like Mandrilo y te ya. digo que bueno, yo he sido bien regodión a lo, a, lo largo de, a lo largo del tiempo en con quién trabajar los videos porque tu vara va subiendo constantemente, ¿cachai? Y nunca quieres volver atrás, ¿cachai? Entonces, si yo les digo que voy a sacar el video de Like Mandrilo, es porque ese video está por sobre de todos los que he hecho antes, ¿cachai? Entonces se van a llevar una sorpresa muy eh, agradable, ¿cachai? Porque está trabajado con gente pro, ¿cachai? Con cosas con, a un nivel que ni yo conocía que, que tenía el audiovisual, ¿cachai? Eh, ¿Con, quién, ¿Con quién lo trabajaste, si se puede saber? Mira, el, el, director, el director del video se llama Gonzalo Siegele, 
que, hermano, él llegó en el momento preciso eh, y estamos, digamos que recién empezando a hacer migas así más, más, eh, más afianzadas entre nosotros, ¿cachai? Pero ya me dejó claro que era un, una persona con mucha experiencia, con, con una gran visión artística de lo que es hacer un video, porque yo soy un convencido, hermano, de que da lo mismo si tenéis una Alexa o tenéis, weón, una red, ¿cachai? Si no tenéis un ojo, ¿cachai? Si no tenéis una, una visión clara, ¿cachai? Y bonita de lo que quieres hacer, no resulta simplemente, ¿cachai? Tengáis lo que tengáis. Y él me dejó así comprobadísimo de que, de que el talento estaba en él, ¿cachai? Y fue muy placentero trabajar con él, ¿cachai? La dirección es muy importante, weón, y más... Eh, para el artista, porque claro, uno eh, finalmente se presenta ahí y no tenés claro. nada muy quejeado, sino que sentís nomás cómo se mueve tu canción, ¿cachai? Pero el director es el que te va, weón, afinando, ¿cachai? Te va diciendo, weón, ahora esto, ahora aquí, así, acá. Claro, dame dame acá. esta expresión, voy a hacer esto, claro, entonces, voy a hacer esto. Claro. Y más que te guíe, vaya aprendiendo tú cómo interactuar con una cámara, weón, que es una weá que nadie nace sabiendo y es, un, sí, es una ruptura de hielo que cuesta, weón. O sea, claro. después, después de después todo, así videos... como los actores o las modelos que onda, se mueven y ya tiran una pose, po, weón. Claro, porque esos locos ya cachan, po, weón, mm, ¿cachai? Claro. Pero uno que es artista, o sea, más, más bien músico antes de cualquier cosa. De repente, el pulir la cámara también es un gran desafío. Entonces, yo te digo que después de todos los videos que he hecho, eh, ni siquiera me siento aún con tanta, tanto así como potestad de llegar y decir, ya, aquí, weón, yo me la sé todas, ¿cachai? Siempre mm. me pongo muy de discípulo frente al director, ¿cachai? Porque uno igual tiene que asumir esa postura mm. eh, frente a alguien que te va a guiar, ¿cachai? Claro. Entonces, tienes que ir con esa intención de de fluir en base a lo que el director piensa, y esa, eso tampoco te, te, te limita a poder decir, bueno, yo creo esto, ¿cachai? o yo creo que si hago esto así se va a ver mejor. Y muchas veces esas acotaciones eh, le hacen bien a la, a, a la, a la dirección finalmente, ¿cachai? o sea, tampoco claro. es un trabajo tan estricto de decir, aquí el director manda y nadie manda. más habla. Al claro. contrario, que es un trabajo claro, súper es equipo. Dígame. No, que te digo que eso es lo importante igual de lo que tú decís de conseguir un buen director de dar en el clavo porque es cuando tú encontrás un director que conoce tu proyecto y que conoce quizás eh, lo que te entiende perfecto lo que querís transmitir y todo eh, pasa que tú puedes dejar en manos de él algunas cosas ¿cachai? como lo que, te, lo que tú decís po, ¿cachai? como que descansáis porque sabéis que el loco entiende perfecto lo que tú querés comunicar entonces claro. en, este, en este sentido tener un director te hace descansar a ti como artista de no tener que estar preocupándote de ciertos detalles que no deberías tú preocuparte, en verdad. Claro, claro. Mm. Pero es bonito porque finalmente, hermano, yo creo que... Cacha, que es, que es, que es como un arma de doble filo eh, la autogestión, ¿cachai? Porque finalmente la autogestión te, te, te lleva a, a tener que, por ejemplo, eh, eh, llevar todos los gastos, por ejemplo, de tus producciones, ¿cachai? Claro. Pero al mismo tiempo te hace muy sabio, hermano, te, te enseña a cómo hacer las cosas, qué cosas mirar, a aprender mucho, porque estás tú ahí metido de, bueno, yo he escrito muchos guiones, ¿cachai? He hecho, weón, de, de, de todo, weón, ¿cachai? Por, por, por lo mismo, por ser autogestionado desde siempre. Entonces, eso me ha hecho, weón, también pulirme a mí como artista, a poder eh, enfrentar cosas nuevas sin miedo, ¿cachai? Sabiendo, weón, esto ya cacho más o menos por dónde va, hagámoslo así, ¿cachai? O, o qué sé yo, hermano, es claro. un aprendizaje que no, no te lo va a dar nada ya, más que la calle, por así decirlo. O ya tenéis la cabeza para poder decir, la, la pega de él no me gusta, la pega de él sí me gusta. O sea, como que ya tenía un poco... Eh, para hacerte para una intención. Generar un criterio, un criterio, claro. Exacto. Hoy estamos conversando con Rolando Fino, se nos pasó volando el programa, nos vamos a ir con el último corte comercial que yo quiero declarar que es uno de mis corte favoritos. Musical, igual. Corte musical, corte, no, corte musical. Corte eh, musical. Es uno de mis favoritos del disco, hermano. ¿Qué queréis que te diga? Nos vamos a ir con eh, Belleza True de Rolando Fino, lo escuchas por Black Life. R O L A N D O O O. Oye, yeah, alto tema. Vamos, Belleza True de Rolando Fino, hermano, fino, fino trabajo, fino. lo que hemos revisado, lo que hemos conversado, la conversación a, eh, ahora, esta ahorita de, 
de, de diálogo, hermano, agradecerte por tu energía, hermano, por tu entrega en tu trabajo, por tu mensaje, por todo lo que estáis dándole el rap chileno, hermano, porque realmente un aporte, un aporte poder hablar contigo, escuchar ahí desde, desde tu propia voz cómo fue el proceso de creación. Así que, hermano, muy, muy agradecidos como Black Life por tenerte acá, por ser parte de nuestra primera temporada que con tanto esfuerzo, sudor y cariño la hemos sacado adelante, yeah. hermano. Así que agradecerte y nada, decirte que estamos aquí para apoyarte, hermano. Cualquier cosita Así que es. necesite de nosotros, estamos acá. Muchas gracias, hermano. Y, y admirable trabajo lograr 24 capítulos, hermano, de, 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 de un programa, hermano. Yo lo encuentro admirable, hermano. O sea, es una, es una perseverancia, es una voluntad, hermano, que que realmente es admirable. Así que felicitaciones a ustedes también, hermano, por, por lograr esto, por generar este espacio, por darle la cabida a muchos artistas a poder conversar un rato acerca de lo que uno hace. Sí. Y eso, muy bonito, hermano. Felicitaciones. Vale, hermano, gracias a ti. Agradecido. Cuenta con todo nuestro apoyo. Coda Life, se nos pasó volando de nuevo el programa. Ahora, ahora, ahora son más tristes las despedidas porque sabemos que un programa menos es... Es un programa menos para que se acabe la temporada sí. que Ya nos quedan dos capítulos, hermano nos quedan, nos quedan solo dos capítulos Pero felices y contentos de haber podido estar hoy día Con Rolando Fino, hermano Exacto, hermano Oye, me voy a tomar una licencia sí Quiero decir los dos, los, los dos próximos invitados De nuestro programa Por supuesto, hermano Adelante. Para, que, para que también nuestro hermano Rolando Fino Quede ahí atento y nos escuche el próximo jueves ahí Próximo está. jueves A las 8 vamos a estar con la hermana maestra Flor de Rap, hermano. Nos va no. a traer Flor de Rap a nuestro programa no. y la semana subsiguiente en nuestro último capítulo de nuestra primera temporada con un grande desde el otro lado de la cordillera, el hermano Urbance. Vamos a estar conversando, wow. hermano, con ese monstruo. Yeah. Wow, estar... bien, Así que los dejamos bien. a todos invitados para los últimos dos programas que nos quedan de Black Life. Rolando, agradecido, hermano. Puras bendiciones para usted. Coda Life también, DJ Tupac, muchas gracias y también a Radio Hoy y a todos quienes nos siguieron a través de la transmisión en vivo. Soy Latino y nos vemos el próximo jueves en una nueva edición de Black Life. Muchas gracias, cabros. Paz. Saludos. Paz.